吹开了柳暗桃花灿烂。书中故事流传，总有新动场面，令人惊艳。手提笔，书山上风未完，回首看有人悄悄嫣然，琴声出在天一笔浓淡。酒店就同城，安心预定，退改无忧。同城旅行邀您观看，桌子间来了个女弟子。嗯、我忘记你有伤，你没事吧？阿琴，其实你若不让我走，我便不走。哥哥的遗志尚未完成，再说了，西昭的事情也没有查清楚。你不能。我在问你。滚！啊！你让我滚。啊！我不是，是这这个，让他滚他也不滚。那你快回答我。我不想你走，我想你留下来。其实你在想什么，我都知道。你想的，也是我所想的作文之烂，烂过出鸡蛋。诸位如果不介意的话，我想拿回府里糊墙。看来，燕思业离开国子监，对学子们的学业影响深远啊。只是不知道燕思业何时才能回来。可是有什么办法吗？我虽然在剑声中声望颇高。他们呢，也未必会舍得我不去管教他们，但如果他们有意，我还是会将此事啊，禀告官家。没想到他这么得剑圣的心。他如果知道，肯定开心。我想想，前面还挺激动。嗯、庄兄，快过来呀、啊！我就，哎呀，过来过来！哎呀，庄兄，牵一个，牵一个！哎呀，嘿嘿，真真啊！我还是走。哎呀，哎，庄兄，你要是不牵。咱们在冯博士这儿可就哭爱无涯了，牵一个，牵一个啊，牵一个，牵一个吧，就牵个名儿。对呀、啊，快动，正好，正好，快了，快了，快了。想想前面还挺激动的，是、啊。
不知官家唤下官入宫，是为何事啊？全国子监的师生联名进谏，呼吁燕云之回归国子监，不知宋太傅有何意见呢？嗯？这、这、这不在下官的。管辖范围之内呀、啊，哦，官家定夺就是了。<笑>当初赶他燕云之出国自界，可是你宋太傅叫的声最大呀。呃，下官以为，教育乃大事，不能光靠感情啊。归根结底还得靠实际说话。如果国子监今年科考上榜人数超不过往年，那燕云之回归也无用啊。好，宋太傅说的在理，那就以今年的科考为考验，看那燕云之够不够格做国子监的司业。这法子有用没有啊？不是，我跟你说，有用。这折子都递上去好一段时间了，四爷怎么还不回来啊？说不定官家嫌烦，早把折子打回来了。啊！他是小孩子性子，你这么说，他真的会信的。就是别吓唬我。啊！四爷，四爷，四爷回来了！四爷回来了！四爷回来了！是谁在关心我？四爷，四爷，四爷，你终于回来了！我们的苦日子到头了。对，是啊。这和我想象的不太一样。四爷，你可不能忘了我们的兄弟情啊！我可是吆喝了大家为你签名上奏啊！啊，是啊，大家都很有活力嘛。看来，冯博士把你们管教的都不错，但如今我回来了，势必给你们带来一番新气象。走，随我去大殿集合。走，走，走，大殿集合，大殿集合，走，走，走，走，走，走。官家答应，让我留在国子监了。好好好好好好好好。但是，条件是，国子监今年科考的成绩要超过往年。超过啊？那我怎么办啊？哎，没事儿，不是有你们天吧？天之骄子，这有何难？嚯，嗨、哎、呀，这话说的，我怎么就不是个天之骄子了呢？我只是没有把功夫用在读书上而已，不然你们，哈，哈，哎，嗯，哎，哎，此事乃是国子监全体的大事。不能仅仅依靠天般的力量。我与冯博士已经商议过了，从今日起，天班与黄班同做一科室，地班与玄班同做一科室，大家都是同窗好友，需要互相督促才是。哎呀，又有苦日子了，互相帮助啊！我要和天班待在一起。我来，多谢，小云爽。兄台，今后就靠你了。
竟是如此解法，妙哉，妙哉啊！为何都是爹娘生的，你竟如此之优秀？啊，天道酬勤，我与你相比，我没有你帅。还这么会说话，笑儿。周文远，这眼下就冲刺阶段了，你就别顾我了，小心我把你带偏了。自打你来到这里，我就决定自甘堕落了。不过，我乐意。嗯、算我欠你的。桑琪，四爷，你的作文有些问题，去我书房，我给你讲一下。好。哎，四爷。现在是自习时间，您要开小灶也得等到我给桑奇讲完题过后。既然桑奇有疑难，我与他讲便是。四爷，我的作文也有点问题，不如我和桑奇一同去您书房，您一块讲了呗。不要这么不自信，你的作文很好，我已经打算把它当做头等饭文张贴出来了。多谢四爷，不过我还想精益求精，不然这头等。可就被人抢走了。啊，楚文远，四爷这个义务反蒙，这好不容易得空给我讲讲题，我稍后就回来。一会儿就回来啊。这么快就冲洗完了，不错。行文流畅，论述清晰，刚才说的重点也都吸纳了。四爷，我这样能在考场中拿名次吗？阿谦，其实科考最重要的不是名次，这一次对我来说是考验，对你来说也是考验，应征女子。是否能共学读书？哎，自信一点，还有一些时日，到时候不只是你，我希望全国子健的健身，都能在知识上，更上一个台阶。哦，对了，四爷，上次荆州魏家被害之后，事情的进展你还没有告诉我呢。还没有头绪，这段时间，你就做好健身的本分，其他的事情。稍后再说。对对对，准备了这么久，就是为了这一刻，一定不能功亏一篑。说来，科考结束之后，你想做什么？大吃大喝一顿，然后告诉所有人我们。这种事情，一个姑娘家怎么好开口呢？还是我来吧。其实我好好想了一下，还是我说比较好。若是你说的话。众人都会说你因为职务之便占了我的便宜，若是我桑琪说大大方方的说，谁都不怕。想不到你考虑的这么仔细了，那便依你。对，我还要上山一趟。上山？林悟峰？对，我要告诉师傅，我现在不仅是他的徒儿，我还是他的侄媳妇，让他以后不要再戏弄我。他要是再敢戏弄你，我帮你把他的胡子都揪没了。<笑>四爷，嗯，时间过得好快，还有更快的。等科考结束之后，我去你可好？嗯，告诉阿姐，若是在学业上有问题，请教我便是，不准请教其他男子。
。你有没有闻到谁家在吃饺子，有一股很浓烈的醋味？答应我吗？<笑>好。再来一斤酱牛肉，再来一斤猪蹄儿。哦，对了，再来一壶烧酒。就这样吧，不急着上菜。好嘞。七郎，哦不，燕四爷，终于又可以叫你燕四爷了。回归了国子监，出来吃酒也硬气了几分吧。你爷三郎难得请客，我自然要来。<笑>果不其然，魏家父子和西周渊源颇深。之前我做查到，魏大人肩上有雕花纹身，他就是西周安排在朝中内部潜伏多年的暗线。虽然现在魏展宏生死未卜，但之前国子监桑吉中毒一事由他经手，他也脱不了干系。想毒杀我？难道我死了，他们就能安宁了吗？不止，我猜测，他们先是设计魏家，让其顶下罪名，然后等你一路暗中相互时，再出手。这样既可以除掉魏家，又可以除掉你。如果我和魏大人一样暴食荒野，无法开口自证清白，那恐怕现在我也已经被他们栽赃成西昭通道了。闹出了这么大的风波，朝廷现在严加追查，最近他们应该不会再有什么行动了。总而言之，现在一切都要小心行事。既然西昭查不下去了，那我们就转换思路，把注意力放在宋家身上。他们一定会露出马脚，七郎啊，你变了啊！之前的你一定会赌命追查，你该不会，你应该不会被宋太傅欺负成软骨头了吧？我告诉你，这样我瞧不起你。哎，你这个人，这一辈子都单着吧？不，别祸害姑娘。公子，自从荆州失利后，您还是第一次来浅酒这别院。您是在怪罪浅酒，办事不利吗？这燕云之确实不好对付，你也不必太放在心上。反正这次也不算是全盘皆输，至少我们还有筹码在手上。只不过，最近形势都低调些吧。是。这燕云之回国子监，科考在即，既牵制了他的警力，也牵制了我的警力。我需高中榜首，才不会辜负姑姑对我的期望。以公子的才情，状元必是囊中之物。有一件事。需提前告知公子，我们之前不动燕云之，也不动桑启，是因为不想节外生枝。但若是他再触到我们的根基，不管是什么丞相之子，还是太尉之女，我们都会就地处置。到时即便是公子出面，怕是也不好说话了。我跟你们说过。桑奇是我的底线，你们不能动他。确保我们合作顺遂，也是前久的任务。若真有那么一日，保不定你和我会刀剑相向。公子当真要如此？桑奇的事。我不开玩笑，这酒索然无味，不喝了。
，太严苛了吧？这不能做，这不能做的。哎呀，这多没劲啊！出了合适，借过借过，我看看。建规，什么都要罚。对，就是。四叶今日发布了国子监冲刺阶段新建规。度日如年，哪人想学习？从今日起，学习时间早晚各延长两个时辰，各班皆有博士轮值，管理每日皆由小考安排。为保持考场好体力，大课间改为集体练操。所有学子不得佩戴玩物，影响学习，违者罚；不服管理者罚；走神打盹者罚；上假课座椅事者罚；小考不过者重罚。嗯，没事没事没事，怎么办呢？啊！飞人在，飞人在。特殊时期，特殊办法，还请祖师爷保佑。就是胜利，你们不下地狱，谁下地狱？早知这样，还不如你燕云之别回来。啊，我怎么忘了我是个女子，有个得天独厚的好理由啊！哎，四爷，强身健体，保持良好状态，考场如战场，坚持就是胜利。你们不下地狱，谁下地狱？考场，考场如战场，坚持就是胜利。你们不下地狱，谁下地狱？来国子监这么久，从来没有见他休息过。好看吗？好看。喜欢吗？喜欢是喜欢，有时候挺烦的。我什么时候烦了？没有，百看不厌，怎么会烦人呢？这是送给你的，快要科考了，祝你一切顺利
，那我要不要谢谢你啊？你刚刚已经说了。啊？经过这段时间的冲刺，剑山们的成绩有了明显的提高。考卷上的答案跟标准答案相差无几。那你不是可以好好交差了？我从来没有把教育当做一门差事。虽然学习成绩上去了，但是你们还不理解学习的真正意义。此话怎讲？我和众博士们教授监生，先知礼，而后为百姓效力，并不是单纯的考取功名。确实，如果仅仅是为了考取功名的话，只要成绩好就够了。但朝廷不需要这样的人。那我们需要怎么做？虽然现在剑圣们都是年纪轻轻，不过先有抱负的可不少。这我当然明白。我也是从剑圣过来的，也是想着为百姓效力走进的考场。但当我真正拿到任命的时候，我才发现这一切其实才刚刚开始。道阻且长，我希望你们能通过在国子监学习到的知识和道理，在你们迷茫的时候，继续激励你们，不忘初心的走下去。多谢四爷赐教。近日来，剑圣们复习用功，全力备考。彼时，有望在考场上大展手脚。考场方面，宫阅也已布置完毕，加强了此次的监考制度，保证此次考试的公平与公正。下官听闻燕四爷的话，有些不解。国子监的考试向来是男子参加，如今多了个桑骑。桑骑绝不能进考场，女子再努力也是枉然。难不成，女子也要谋个什么官位吗？我叫桑骑，女子若能谋得一个官职，自然也是好事，证明了她的学历并不差于，甚至优于男子。臣以为，桑骑若是参加考试，对全天下的女子也是一种鼓舞。人人向学，方能心心相荣。老臣附议，我家桑吉辛苦多日，不求提名，但也求进堂考场。这一事完成，老臣已顾长子的意愿。此事无需多议，就按燕四爷说的办吧。桑吉参考。谢官家，谢官家。哥哥，明日我就要去考场考试了。你没有完成的心愿，妹妹我要替你去完成了。保佑我吧，一切顺遂。阿奇，里面，阿奇呢？小姐正在少爷的书房跟少爷说话呢。这样，那我就不便打扰他了。我为他备了份特制的文房四宝，你帮我交给他。你就告诉他说，明天我在贡院大门外等他，他就不会一个人进考场了。谢了。小姐，昨晚卓公子送来的，我觉得还是得告诉你一声。你收起来吧，我已经有了，不会再换。啊。要是不想写了，咱就大笔一丢，大大方方走出去啊！别犟。爷爷，你这说的是什么话呀、啊
。小姐，我给你做了一些吃的，快给我，你可千万不能饿着，你饿着你就什么事儿都没了。哎，开门了，开门了，走吧走吧，加油，走吧走吧，好好考啊，好好考啊，不修台金的，心明了。时辰到了，一起进去吧。嗯。别僵着，走吧。桑爷，妍妍，这是我连夜没睡，专门为你备的。你看他们，是。我爷爷不为别的，就凭你这份心意，我也一定会旗开得胜，然后报答你。我不信你讨虚的，我只求你和小姐能平平安安、顺顺利利的，功名利禄什么的，我连篇从来不贪图。快去吧。嗯。走吧，小姐。走了，加油。怎么了？进去之前是不是应该先说一句“苟富贵，勿相忘”，心平气和，一切顺遂。孙琦，思燕母亲，我一定会考得头榜，让你知道我朱文远不止如此朗朗书声又被唤醒，曲水画袖烛绕，笔耕不中明月又影。君子自强不息，一生只争朝夕。人生天地，求学路，好远行。蜀山无心，前路踏实，引青灭未尽，千里行，险破万卷，不惧星云。会有一笔，字字灵犀，才叫知己。恕我心，每时每刻保持利益。一生独行，要读尽多少圣人文藏，用尽辗转千年的喧嚣。一朝功成名就，再一相邀，书生一起身。哎呀，行了，你再怎么晃，这时辰不到，他们也出不来呀、啊。这道理谁都懂，可是我这心里燥啊。行行行。哎，哎，周远。公子，交给我吧。别急，别急。总爷，虽然呢你在黄班，但在本届学生当中啊，老师是最看好你的，对你呢是寄予了厚望，感觉怎么样？韦博士，正常发挥啊，不惊不乱，未来可期。四爷说的对，看你胸有成竹的样子，老师也就安心了。谁先回家？看来还不是你。哎，四爷，四爷，韦博士，韦博士，韦博士，辛苦了，考得怎么样？韦博士，正常发挥，同上同上，对得起自己的努力就行。来来来来来来来来，走走走，爷爷，爷爷考的怎么样？我觉得考的挺好的，我把老师教给我的所有东西，都倾注在了试卷之上。那就好，而且一点都没落下。考的怎么样？正常发挥吧。哦，那就好。哎呦。正常发挥呀、啊，不是，那不是没希望了吗？你爷爷，你别乱说，这种大考可以正常发挥已是不易。我怎么会是乱说呢？其他人我不知道。哎，就他呀，要认真说起来
就算你超常发挥，也考不上吧？哎呀，行了，你俩自打进了这国子监就开始斗，眼看就要结业了，还没消停啊？等你们呢都踏上了仕途，你们就知道啊，此时此刻的同窗之意啊，是多么的珍贵了，知道吧？小姐怎么还没出来呀、啊？我猜，应该快了吧。阿琴，思雨，阿琴，怎么一路走来低着脑袋，没发挥好吗？开始执念，那一瞬，愿用这辈子换算是相知，用千种心事留下我的位置。如果是爱的坚持，深成了情不彼此，我才拥有这一世。如果是念着旧事，变成了我的折纸。绝不能。是融成了深刻。